，这是在哪里？我是在做梦吗？确认用户李凡，请选择百依百顺可爱萝莉，陪玩游戏一看电影，对你照顾无微不至，独立自主的强势御姐。性感美艳，家财万贯，但全无时间照顾你。这做梦也在欺负单身狗吗？选选选选你妹夫啊！我选了，你能给我吗？第一，系统已接收您的选项。恭喜您，喜提多金一姐，请注意查收。是我的，啊啊，还真是在做梦啊！哎呀，真是醉到家了，难得做个美梦，逃避现实，好歹让我看清那御姐的脸呀、啊！这就是李凡的房间吗？我自己进去。女人的声音，谁啊？你们在外面等着吧。是我的。看来你已经睡醒了。我手下的人会把你的行李搬去我的别墅，那离你学校也挺近的。你好，我是安一雪。我们现在去民政局结个婚吧。Oh my god！ 我还真结婚了。世界砸在我脑袋上的多金大美女。<笑>做了一个梦，醒来就站在了男人的巅峰。<笑>看来我的人生也不全是坏事啊！啦啦啦啦啦啦啦啦啦！你看那一段史莱林正的，真不般配。哼，屌丝傍上白富美，兴许是真爱呢。更正一下，那不是做梦，而是你在系统里做出的人生选择。梦里的那个声音。我是你脑内的人生系统，接下来你的人生会遇到很多选择，请谨慎使用。什么系统？你倒是说清楚啊！我脑袋里什么时候有这东西了？他在干什么？李凡，别嘀嘀咕咕的了，快来见爷爷。爷爷，你就是李凡。<笑>你跟你爷爷年轻的时候长得一模一样啊。嗯。看见你们结婚，我就放心了。过两天就举办婚礼。老人家，您认识我爷爷啊？岂止是认识。要不是你爷爷给我挡了爆炸的手雷，恐怕我就不能站在这里要不是你爷爷给我挡了爆炸的手雷，恐怕我就不能站在这里了。后来战争结束，我找了他很多年，没想到他却已经去了。如今你跟我孙女结为夫妇，也算告慰了他的在天之灵啊。原来是这样，我还想为什么一雪突然要嫁给我？您放心，既然您把一雪交给我，一定会对她好的。哈哈哈哈我果然没有看错人，看见你们顺利领证，我就放心了。公司还有事儿，我先走了。爷爷，您路上小心。你慢走，有空我一定去看您。原来我们两家有这样的渊源，你怎么不早说啊？我还用说吗？啊，一雪，你也要走了？哼，李凡，怕是你早就把我们家查得清清楚楚吧？否则怎么我一说结婚，你连问也不问？天地良心，以你的条件，哪个男人都扛不住啊！我以屌丝遇见白富美倒贴，难道还要拒绝不成？随你怎么说，我根本不在乎。我们之间的婚姻根本就是一场闹剧，安安分分的演到落幕。除此之外，你我别无瓜葛。啊！我别墅的地址你知道，从今天起，你和我住在一起。我就说嘛，屌丝跟白富美怎么可能是真爱
，原来是倒贴的上门女婿啊！离婚是迟早的事儿。可恶！西头，你给我出来！这就是你给我安排的强势御姐？你瞧她对我像是对老公的样子吗？看我的眼神，像在看垃圾。是你自己等级太低太温了，根本驾驭不了他这种类型的，与我无关。我后悔了，能让我再选一次吗？既然选了，就没有回头路。祝你好运。既然不能重新选择，就只有一条路可以走了。我要安一雪爱上我，驾驭他，征服他，我就不信系统在手，我还逆袭不了。哼哼，御姐又怎么样？还不都是女人，一样的喜欢漂亮裙子。让我轻一点，我是那么粗鲁的人吗？呀，好烫好烫！好了没啊？这么慢，爷爷的寿宴可要赶不上了。进来先不会敲门吧？你吓死我了！那条裙子我很喜欢，手脚轻一点。知道知道，已经烫好了。裙子烫的还挺好，作为一个男人，这些细碎的家务活做的还不错，可惜却连个正经工作都没有，可惜。却连个正经工作都没有。虽然讲道理啊，我才大二，没毕业怎么工作？废物总是会为自己的无能找各种各样的理由。没办法工作，怎么就有办法算计着进了我们安家？你，我要换衣服了，你还在这里干嘛？啊、无能之外，还要再多一个流氓的标签吗？啊！气死我了！我记得一个月以前，某人还说要逆袭来着吧？我还想问你呢，让我选了一次老婆之后，怎么就没用了？有你这么菜的外挂吗？我就一系统，外界没给出激活环境，我怎么运行？那你就给我闭嘴！没事少烦我两句。李凡，你干嘛呢？疯疯癫癫的不像样，没看见有客人在。阿姨没事，不用客气。岳岳母，您回来了，还有客人。你好，我是陆少轩。说起来，我们还是校友呢。你好。哎，都是一个学校的学生，有的是事业有成的青年才俊，有的是只会赖在老婆家里的废物。阿姨别这么说，我和李凡也有很多相同之处啊。就比如，我们都很喜欢医学，只不过李凡占了先机。而我还在苦苦追求中。楼上都能听见声音了，你们在吵什么呢？啊，叶、啊、璇，你今天这礼服真漂亮。陆少轩，你怎么在这儿？阿姨说家里车坏了，我刚好也要去给老爷子拜寿，就过来接你们。虽说都是拜寿，但我们一起去恐怕不合适，毕竟不是一家人。车，我们自己会想办法。医学不坐陆少的车，难不成你指望李凡那个废物吗？妈，你这样帮陆少轩推波助澜，是不是太过分了？我这个做丈夫的可还在这儿呢。呸！你算哪门子丈夫？你要有能耐，给我变一辆豪车出来呀！李凡，你要是真男人，就别只放嘴炮，把这事解决了才是真的。嗯成功人士亿万家财，只数遮天，却瞧不起你的大哥。一个屌丝平平凡凡，却对你百依百顺的小弟。要护李凡，你快选择吧，我可就要被你恶心死鸡了。真是及时雨啊！刚才说你烦人是我不对，安一雪真是给我好好的上了一课，让我明白，只要不被自己掌控，再好的东西毫无意义。我选 B， 唯命是从的小弟。哼，废物就是废物，除了嘴炮什么都不会，关键时刻只会掉链子。
。妈，你别说了。大哥。啊。哥，您不是说家里的车坏了？我把公司的车给您开来了。你谁呀？呃，您是伯母吧？我听说你们去拜寿，可是车坏了。刚好我在豪车租赁公司上班，就把车开来了。哎，还没自我介绍，我叫王恩，是李凡大哥的小弟。车准备好了，车费我都付了。虽然是租的，但足够给您撑门面了。来，请上车。妈，快上车吧，不需要麻烦陆先生了。你知道车坏了，自己家的车坏了，难道我不该知道吗？陆先生，我们先走了，晚点见。好，晚点见。哼，不过是听到风声提前准备了一辆车，就以为了不起了。等会儿，我让你吃不了兜着走。Yeah. 哦。一个生日而已，要不要这么摆阔？李凡，拿好，这是给外公的贺礼。啊，你你替我准备的吗？就知道你没有准备，你等一下交给他老人家，就说是你的一份孝心。啊，野山参，自幼在山里看这棵参，少说也有五十年。医学，谢谢你为我想的这么周到。不然以我的积蓄，真的别误会，外公过寿，让人知道我老公连像样的贺礼都送不起，我的脸就被丢光了。漂亮先热，医学，我等你的。他刚刚还让你别误会呢，花痴。现在不后悔当初选了长生玉锦了？后悔婚姻实在太容易了，嫁人了，让他接受我，爱上我，这才是本事。啊，这是。啊，老爷子，道听一个都这么费力，你比那位老人家差远了。啊，孙女婿，你也来了。外公，您过生日，我要是不来就太不懂事了。这是我和依雪为您准备的一点心意。等等，我来迟了，安爷爷，啊，去晃一下，晚辈给您贺寿了。是陆少轩呐，你有心了。这是我前些日子得的一颗百年野山参。祝您老长命百岁，百年的野山参。李凡，刚才见你也要送礼，赶快把你的礼物也拿出来，让我们开开眼吧。幸好抢先人，摊上安家高枝的农村穷鬼，他能送出什么像样的东西？哼，等着出洋相吧。我看，就算送野山一雪倒贴的。老爷子，您是怎么想的呀？把自己孙女儿嫁给这么一个穷小子，送不出好礼物可丢脸呐！老爷子，您是怎么想的呀？把自己孙女儿嫁给这么一个穷小子，送不出好礼物可丢脸呐！这礼物不能拿出来了，一百年的神，救助老爷子长命百岁，那我岂不是要祝老爷子长命五十岁？一，用户李凡，请选择。啊、A， 一秒真男人，真男人牌印度神油。这个倒挺适合老爷子的，嘿嘿嘿。一，一颗闪闪发光的野山参，八百年的绝品。这野山参的造型怎么这么奇怪？哎，不管了，需要的东西和想要的东西总会有偏差的。我选 B。一，气口与接生。八百年绝品野山参一颗，请注意查收，记得好评哦。<笑>成了，嗯，哼，陆少轩，我送的也是野山参，你敢不敢和我比比货色
给爷爷的生日助助兴。李凡，你这是作死！好啊，在场的都是评委，谁说了立马滚出宴会现场怎么样？愿赌服输啊！来，都比较一下吧。这是我爷爷当年在山上找到的八百年绝品野山参，今天特意拿出来孝敬您，祝您老风华在天八百载。哇，这样一对比起来，百年野山参就感觉弱不禁风了。那颗百年参和它根本不是一个档次的东西，这才是宝贝。这颗野山参长这么奇怪，你们要看清楚，别被骗了。不会不会，如假包换的绝品啊，八百年只多不少。老爷子，您这孙女婿真人不露相啊，好一个风华在天八百载，真羡慕您这孙女婿送您的寿礼。<笑>过奖啦，嘿嘿。那么愿赌就服输，大门都为你开好了，需要帮你叫车吗？可恶，李凡，你可别嘚瑟，慢走不送啦！这个仇我一定会报的、啊。你小子表现的不错呀、呃，谢谢爷爷。别磨蹭了，快过来，跟我一同入席。得嘞，老爷子东西掉了，这是好旧的怀表啊！这照片，哎呀，有什么好惊讶的？系统检测到你心率有异常，原来你喜欢这种类型啊！是觉得这个女人和安逸雪有点像，才多看了两眼。我猜上面十有八九是俺老爷子早逝的妻子，没想到老爷子成天泡在嫩模堆里，内心还是个情种。喂。八百年的野山参是从哪儿得来的？整天一副穷酸样，出手竟突然这么大方。刚刚我说了，那是我爷爷留下来的传家宝。你以为从哪里来的？是吗？你最好没有打着安家的旗号，出去用龌龊的方法搞钱。我们安家可不会给你收拾烂摊子。龌龊方法？你以为我去见了高利贷还是去坑蒙拐骗了？我在你心里就是这样。哼。你是什么样的人，我没兴趣了解。不过我知道，有句话叫“人穷志短”，不是吗？你没有钱人，还真是喜欢用钱去衡量一个人。那你觉得，一个人要有多少钱才能不志短？多少钱才能配得上你安一雪呢？一千万，还是一个小目标？<笑>配得上我也不用很多钱，只要能自己掏腰包买一颗八百年的人参，不用撒谎装蒜就行。刚刚是我说错话了。人都齐了，快坐好吧，要开席了。他打我，是认定了那人参不是正路来的了。今天我真是高兴，我刚好有点事儿要宣布。是什么事情啊，安老爷子？老爷子，你的文件齐了。谢谢你，没你的事儿了。是关于我名下股份继承问题。我年纪大了，却还霸占着安氏集团 56% 的股份，实在是不公平。所以，想要拿出 20% 的股份。锻炼一下新人，什么？俺老爷子要分股份出去？这个人就是我的孙女婿李凡。我，爸，您疯了！我们安家的产业给一个外人，一狼入室啊！那穷小子算计我们的产业啊！您这是老糊涂了吗？要给您也该把股份给阴雪呀，她才是您的亲孙女啊！够了！我做什么决定
，什么时候有你们插嘴的份儿了？一个个就知道说别人，你们中间哪个没有觊觎我的财产？跟李凡不行，给你们是不是就可以了？李凡这百分之二十的股份，你要是接受，现在就签字。我看谁敢说不同意？是。啊小子，你敢欺负我？杀了你！杀了你！杀了你！这这如何是好啊？一雪能帮忙吗？他也在生气。这次只要我这么一签，我李凡就也算是个有钱人了，再也不用人穷志短了，不用再怕这帮欺负我穷的白眼狼。钱真是好东西，人人都喜欢。我也行，但是配得上我也不用很多钱，只要能自己掏腰包买一颗八百年的人参，不用撒谎装蒜就行。医学说的对，这么名不正言不顺、让人施舍的钱，我李凡不屑于拿。你真的不要我们安家的股份吗？爷爷，今天我要是拿了这百分之二十的股份。那我的腰杆子，这辈子在安家都停不下。我李凡喜欢钱，能自己赚。假以时日，别说这百分之二十的，就算是安氏全部的资产，也能凭自己赚出来。那样，才能不委屈了一雪，才能让一雪心甘情愿的站在我身边。李凡，我还以为他是那种贪图钱财的人，我是不是误会他？哎呀，李凡呐、啊，你说我怎么没早认识你几十年呢？相见恨晚呐、啊！我也是呀，老爷子，知音呐、啊。本想拜把子，我要跟你结为兄弟。咱俩想一住去了。啊，真拿他们没办法。李凡，你够了，你这像什么话呀？哎，一雪，你才不像话呢。论辈分，你得叫我一声干爷爷。<笑>好痛，好晕呐、啊！来人，把他扶出去，我们要走了。还在那耍酒疯是吧？快上车！我还没喝够呢。喝什么喝？你是酒鬼吗？别拉我，我还能喝。<笑>行了，走。啊啊啊给我走开！啊，你等等，一雪，一雪，你知道我有多高兴吗？这几个月以来，就像个冰雪女王一样，永远高高在上，板着脸。但今天你却对我发火了哎！你生气的样子真好呀、啊！臭流氓，你自己留在那儿吧！哎呀，整天都被打，你这个世界。你都是天旋地转的。哎呀，老公，你怎么躺在这里了？啊！咱们快回家吧。你谁啊？真是的，到底喝了多少呀？连自己老婆都不认识了。宝宝们，你们说李凡这臭家伙是不是很过分？嘿嘿嘿，他还真认识我，可是我已经睁不开眼了呢。酒真不能多。啊！嗯呃，喂，李凡，你在哪儿？在家呢，有什么吩咐啊？那个时候了，你还跟我撒谎，亏
我昨天还觉得你，算了，离婚吧。大早上的，我又做错什么了呀？你还想瞒我？你自己去热搜看吧，铁证如山。嗯，好吵啊，老公，你在跟谁打电话？啊，你你你你你你谁啊？老公，我是琉璃呀、啊，你好奇怪啊，怎么会不认识我了？琉璃，你是那个千万粉丝的超级带货主播叶琉璃。<笑>老公，你终于想起我来了。你看，昨天我们都官宣了，你再这样假装不认识我。我可就要生气了啊！今天我要官宣了，这位就是小琉璃的男朋友李凡。我们已经在一起有一段时间了，真的超级爱他，所以希望能得到大家的祝福。这什么时候录的？这视频一雪看到了啊！看来我好像来的不是时候。一一雪，你怎么会找到这儿？是我发信息给他的，毕竟早晚都要和他说清楚嘛。一凡，果然你不是这样的，我根本不认识他。都这样了，还解释什么？收拾好，跟我去见爷爷，跟他老人家交代一声之后，我们就去民政局办离婚手续。我我被算计了，千万级的大网红是谁啊？下这么大血本算计我？李凡，你就算再拖延时间也没有用。姑奶奶，去见爷爷，我总得洗个澡吧。再给你十五分钟。虽然知道早晚要离婚，可没想到这个契机会是因为外遇。讨厌，因为官宣掉粉好严重啊！哪里比不上他呀？不对呀、啊，不对呀、啊！再看你的花边新闻呢。怎么会这样？啊！你居然在看股市行情？啊！你居然在看股市行情？之前我怀疑，因为昨天股份的事。安家有人为了钱要搞我，可因为我的绯闻暗示股价暴跌，证明我搞错了，所以，辛吉斯瓦黑斯莫伊多斯，有实力雇网红，还看我不顺眼的，就只剩陆少轩一个了，凶手就是他。什么鬼啊？还自己当级侦探了？按套路，你不是应该向系统求助吗？求人不如求己，我又没大脑退化。这么简单的问题还要靠你？检测到宿主为独立型人格，请重新选择系统状态。A 武则天，唯无独尊，万事无忧。B 上官婉儿，谋臣辅驾，坐拥天下。这这什么呀？隐藏设定：如果系统判定宿主是个脑残，那就保持随机选项。如果宿主是能独立思考的人格，就可以重新设定系统状态。所以之前我一直被认为是脑残。看形象也知道 ，A 是输出型系统 ，B 是辅助型。老子可不想身边再多个女强人了。我选 B。爸，你对李凡那么好，可你看看他是怎么对待咱们家一雪的呀？拿咱安家的钱去包小三儿，露馅了，还害得咱家股价大跌。嗯、这种祸害不配当一雪的老公，必须离婚。爷爷，我们来了。放开我！你别缠着我了。老公，你这是什么话呢？李凡，你居然敢带着那个小狐狸精一起来，你还有什么脸面来？李凡，你真的去包女人了？我。滴滴滴！解决方案提示：照片。我去，这就是辅助型，也太抽象了吧？什么照片啊？看来其他人看不见这个信息。照片
难道安老爷子怀表里的照片？明白了，老爷子是突破点。老爷子一直爱着妻子，但他又是个花老头，所以在他的心里，只要感情不变，其他都是浮云。没错，我就是找女的，但是我没用你们安家一分钱，心也从来没有离开过医学。你们不信的话，查账就知道了。再穷，我也有自己的底线。就算你没用安家的钱，你也是出轨了。那还不是因为丈母娘？你说让我和依雪先培养感情，几个月下来，只是男人呢这是男人呢，哪个男人能忍得了天天睡客房？只怪这个不争气的躯体啊，没忍住寻找其他慰藉了。可是我的心里满满的都是医学，根本容不下其他人了。<笑>好小子，有魄力，敢做敢当，是个爷们儿，有我的影子。医学，男人三妻四妾本就正常。他只要心还在你那里就好了，成功了，一群渣男！你们双方都有错，没必要闹到离婚。爸，你气糊涂了吧？我没糊涂，只是李凡，你事儿不够谨慎呐、啊，给安氏造成了不小的损失。各位放心，我李凡保证，一个月之内，我一定弥补安氏的损失，否则。就不再当安家的女婿。宝宝们有没有想我啊？超可爱的小琉璃来了，今天开始直播了，大米一来就好多，让我好好看看。搞什么？所有的话题都围着那个家伙，关注度都不在乎。哇，大家都想看我哎。今天琉璃的粉丝到店照例八折哟！你你不去卖奶茶，跑到这里来干嘛？我的直播间不是给你宣传奶茶用的，你自己看吧。老板，快点啊！我可是专门跑来喝奶茶的。哎呀，后面的别挤啊！我先来的。正好看你在直播，那就来秀恩爱了。照、啊、这样努力下去，就不用理我。当然。我也不会离开我最爱的小琉璃。是一个臭家伙，不会真的顺水推舟把我当成倒贴他的女人了吧？啊，不行，我是要成为陆家少奶奶的人。我去做奶茶了。李凡，你太可恶了！要打烊了，好累呀、啊。大哥，你的奶茶做的真是一绝，今天营业额有八万呢。我听说十块钱一杯奶茶，成本也就几毛钱，纯血赚。刚刚还有几个想要加盟的客户打来电话呢，趁热打铁，多开几个分店，一个月补上安氏的亏空也不是不可能啊。咱们要补上的可是上千万的窟窿，没你想的那么简单。啊。这个秘制奶茶配方，一杯的成本就八块钱，是你自己选的，我只负责奶茶好喝。那我赚个毛线啊！本来想着用奶茶店来兜底，结果根本没得赚。现在只能看 B 计划是否顺利。哦，对了，叶琉璃呢？呃，小嫂子接了个电话就出去了呃，小嫂子接了个电话就出去了。我说天黑了要跟着她，她还不让。这样，小轩轩，那个屌丝总蹭我的热度给店铺做宣传，现在奶茶生意好的不得了，太可恶了。哼，还挺有手段。我安排了几个人去向他提加盟的事儿，他什么反应？他根本没理会，也不知道是傻还是看出来什么问题了。本想让他血赔，拾取安老爷子这个靠山
，可没想到他开门就赚钱，如今老爷子肯定更挺他了。现在该怎么办呀？琉璃匠，要想达到目的，果然还是得靠你呢。啊，靠我？小轩轩，你干嘛抓着人家的手好疼？是要让李凡彻底身败名裂，连安老爷子都护不住他，就得加把火，只能牺牲一下琉璃你了。剩下的就交给你们了，我们等好久了。你们要干嘛？快别靠过来！<笑>哎哎，不过是配合着拍个视频而已。<笑>哎，你这种大网红应该知道怎么演吧？啊！<笑>小轩轩，救我！我不要开。那路上让你配合我们的，开拍了啊！别乱说话。琉璃，委屈你了，好好照他们的意思拍。哎呀，大网红，你为了给那个渣男李凡开店，向我们借了五十万的高利贷，今儿可该还了。我没有。<笑>看看这借据，白纸黑字，咱可别抵赖啊！上面还有你的签名。那钱是小轩轩说，为了避免人怀疑，才让我写的字据，怎么变成高利贷了？你是诬陷李凡要把我牺牲掉吗？不会的，小轩轩不会这么对我的。哥几个去找李凡，他说没钱，那就只好委屈你个大网红，跟我们拍个笑电影抵债了。要怪你就怪那个渣男吧，嘿嘿嘿嘿，渣男李凡是他骗了你的钱，还不肯负责，人渣，给我住手！呃、李凡，不就是钱吗？这是银行卡和奶茶秘方，拿着，赶紧给我滚蛋！系统提示：紧急事件提醒。什么鬼？去找叶琉璃。不去，忙着呢。紧急事件提醒：不去，后果自负。真麻烦你让我找叶琉璃干什么呀 ？Sorry， 我只负责提醒你有事情发生，不负责解释。友情提示：要是在十分钟之内找不到叶琉璃，你的人生走向可能就要发生变化。正好早有准备，我在叶琉璃的手机里安装了定位和录音系统，它是分分钟的事。平时陆少轩会避嫌，但现在我生意这么火。他肯定出来见叶琉璃，并且交代他后面要怎么继续搞。你找到了，定位师在这里。少轩，叶琉璃在哪儿？你要对他做什么？你对自己的女人居然也下得去手？他在那边。啊！不要拍了。那些放高利贷的可不好惹。你想救人就送钱过去吧。要是钱不够，奶茶配方的专利也能凑个数。只不过奶茶店，你就甭想开了。<笑>行，我明白了。嗯爸，出事了！你有看新闻吗？李凡又惹祸了，比上次的绯闻还过分。再不让他跟伊雪离婚，咱完事就完了。淡定，我正在看着呢。哎哎、李凡，你是被安氏保释出来的吗？叶琉璃在哪里啊？他真的为你欠了高利贷吗？这么快就能离开警局，是不是使了什么手段？警方只是针对视频的暴力事件，找我了解了情况。我又没犯罪，怎么不能走？但是婚内出轨又骗小三儿，网友都称你是史上第一渣男。
，你对这称号有什么看法吗？史上第一渣男，我觉得应该叫我史上第一魅力男士才对。如果我不优秀的话，安雪凭什么会嫁给我？叶琉璃为什么倒贴？就算是我渣，也是我凭自己的本事。渣？难道犯罪吗？真不要脸呐、啊！我看是宇宙第一渣。怎么这种人还会招女人喜欢啊？记者朋友们。想要知道我史上第一渣的渣史和内幕的话，欢迎随时来找我，或者我也可以开个直播号，让大家都听听。爸，你看，这人闯大祸了，还这么嚣张。这事儿我看未必全是坏事。李凡这小子果然没吹牛，安氏集团的股票开始回升了。不好啦，陆少！安氏集团的股票直线上涨，已经超过李凡绯闻前的价格了。李凡在我们对手平台注册直播账号，粉丝突破五百万，而且还在上涨。什么？呀！没想到那李凡靠超级渣男的外号，夜间成了大网红。安氏的股票也见了他的光，关注的人越来越多。咱们直播平台已经快被李凡挤兑的撑不住了，公司的股价也在下滑。陆少，你看那小子的直播。各位网友，你们都说我是渣男，但这么多美女看上，就只能怪我太有魅力。叶琉璃愿意倒贴来送上我，谁能不要？网友们不用羡慕，陆氏直播的网红被我吸引，估计是那个东家陆少轩无法满足他们。嘿嘿，就只能怪那位陆先生太废物喽。李凡，你可别嚣张。我手上还有你的奶茶配方，偷到餐饮业就能弥补直播平台的损失。那个李凡的奶茶配方成本太高，根本弄不到利润。可恶！可恶！可恶！可恶！呀、啊，那是我的手机。去打电话给星辰的，我要在西郊别墅社区，告诉他要想报当年被俺老爷子陷害的仇，就到那里去。李凡，你本来乖乖跟安以雪离婚就好了，现在不弄死你，我就不姓陆。你到了，今天辛苦你了。辛苦了，那我先走了。啊，对了，这是今天直播的提成五十万，给啊,啊。谢谢了。下一场我们卖情趣用品，记得来哟。有钱都不是问题，先走了。哦，终于直播完了。拿着手机直播一天，都累死了。这个李凡在网上卖渣男人设，现实里却正经的要命，一路上都没占我便宜，还真是第一次见。不会是 gay 吧？你终于回来了。啊，一雪，你在等我吗？你这些天动静可不小。都是为了补上安氏的损失。现在安氏的股价稳定了，我们这婚也不用离了吧？一雪啊，你该用心去审视李凡这个人。爷爷老了，安氏需要一个能撑得起这份家业的人。放眼整个安氏，没有一个人能在这么短的时间内补上这么大的损失，需要一个能坐稳江山的帝王。这个人非李凡莫属。干嘛这样盯着我呀？爷爷说，你会是撑起整个安氏的地位。爷爷说。你会是撑起整个安氏的帝王？我觉得他把你看得太高了。帝王吗？帝王什么的我可担当不起，算老爷子看得起我。但是对于医学你来说，对我评价挺客观。没权、没钱又没势，先天条件这么差，唯一能炫耀的，就是有个白富美的老婆。
，那我顶多是个必须。李凡，你来了，医雪离开了吗？他刚走。是这样的，安氏正在计划收购陆氏的一块地皮。陆少勋给我打电话，说要去西郊商议一下。你刚得罪了陆氏，我怕事情没那么简单。我跟你一起去，陆少轩那小子有什么阴谋阳谋，我都让他咽回去，而且保证帮你弄到那块地。<笑>好孙女婿有气魄。啊！怎么俺老爷子头上有提示啊？系统升级提醒，请问是否继续操作？搞什么鬼？系统升级？宿主已选择，系统默认升级为陪伴形态。根据大数据分析，这是你最喜欢的类型，和安一雪的形象差的好多哎。系统，你在搞什么鬼啊？给我取个名字吧，难得我变得这么漂亮。呃，轩轩，你总是让我选 A 选 B 的，那就叫轩轩好了。轩轩，我喜欢。我说，其他人能看见你吗？放心，除了你之外，没人能看见我。温馨提醒：叶琉璃此时也在西郊，并可能影响到你之后的人生轨迹。叶琉璃，那天之后叶琉璃就没联系过我，也不开直播，怎么跑到西郊去了？之前系统就一直提醒我找他，看来他是我人生的一个关键点。陆少，客人来了。嗯，安爷终于来了，快里边请。我说陆少轩呐、啊，地皮的事儿之前已经谈妥，为什么突然变卦呀？安爷爷，这阵子您旁边的李凡在网上四处造谣诋毁我，搞得陆氏股票大跌，其他股东都很不满，不愿再和安氏合作。但我知道这都是李凡的错，并不怪安爷爷您。我觉得这都是商业上的竞争，也不能全怪李凡。大家做事儿都是公事公办而已。<笑>安爷爷说的对。死老头，你这是起了心要护着李凡呐？那就别怪我把你也连锅端了。既然这样，那咱们就公平竞争。那块地，陆氏到底与谁合作？您二位自行商议吧。我说的对吧，陈先生？很好，安风海，好久不见啊！陈国山，你回来了。老爷子脸色都变了，这姓陈的什么来头？哼哼。老规矩，生死局，就赌你我公司的全部股份，奉陪到底。一见面就赌身家，玩的这么大，什么仇什么怨啊？怎么，你小子不知道吗？这几十年，安家能在安门市独霸一方的原因，我帮你科普吧。几十年前，安家和陈家都想独霸安门市的经济命脉，但是两家斗争了很多年都没有分出胜负。于是，当时的安家和陈家的当家人，也就是陈国山和安风海。便来了一场生死豪赌，输的人要交出所有身家，并离开 M 市。结果是安风海作弊出千，赢了赌局；陈国山被逼交出了所有身家，只带着一个筹码就离开了 M 市。可能因为心虚，安老爷子答应，如果陈国山日后能翻身，凭着那最后一个筹码，两个人可以再赌一次。没想到老爷子年轻时。还干过这见不得光的事儿，<笑>我赢了，我赢了。
，姓安的，我让你立刻马上给我滚出 M 市！你让陆少轩那小子帮你作弊！爷爷，<笑>陈国山今天赢了，李凡，你别再能这么猖狂，不就是仗着安爷爷给你撑腰？现在你可没靠山了！别怪我，安风海，风水轮流转。你当年不也是这么赢我的？如今陷阱了，不能就这样结束。赌局还没结束。好、哦，小子，你们已经没有资本了，不是打算耍赖不认这场赌局吧？谁说我们没有资本？这张卡里还有用超级渣男的名声赚来的二百万，我现在以个人的名义投资安氏集团，后面的赌局由我来。哦，李凡，随便，谁来都无所谓。系统提示：轩轩 ，A， 一小时内逢赌必赢 ；B， 喝可乐永远再来一瓶。宿主请选择。陈伯伯，那小子就交给你了，我都让人准备好庆功宴了。放心，交给我，很快就能解决。好，那我就先上楼去放松放松了。李凡，你这个傻叉，在我的地盘，你怎么可能赢？真是懒得看你作死。上，叶琉璃八成是个路障，你快点把赌局结束，不然他保证让赵那占了便宜。一小时内逢赌必赢，幸亏有这选项。轩轩，我准备好了。收到。李凡的超级 buff， 开始吧。后生，你那两百万也就够玩这一局，到时候可别哭啊。不至于，我赢了，就请你给我爷爷作揖道歉，可好？好啊，你要是能赢我，给安老头跪下都行。那就这么说定。不知天高地厚。这些年为了报仇，我可是练就一身好赌术。想要好牌，那可容易。加上周围有陆少轩安排好的监控，那老爷子刚才拿到的牌，通过监视器都观察到了。再让监控的人告诉我，是什么牌，我都能知道的一清二楚。你要怎么赢我呀？怎么了？快看牌呀、啊！不用着急输，我看你的筹码还有这么多，而我区区二百万，要把你的全赢回来，可花时间了。你的意思是，全赢？竟然这样看不起我！加码，一盘定胜负，二百万加上我的命，来赌你桌上的筹码，你敢不敢？什么？李凡，你别冲动啊！没事，二爷爷。相信我，哈哈，够狂啊，小子！我奉陪到底。我确定，在我发牌时，把三个 A 和两个 K 都拿到手上了。而我也确信，最小的两个三发给了他。小子，别打算用气势来唬我，我不吃这一套。你的命，我就收下了。我手上的可是三 A 加上两 K， 而我知道。你手上拿着的是有两个三，你要怎么赢我呀？开牌吧！谁说我只有两个三？谁？说我只有两个三，我可是有四个三。你输了，四个三，这么低的几率，你作弊？不，我没有，我只是运气好而已。运气吗？你输了，可要给我爷爷下跪。可恶
，任毒服输。陈国山输得起，我这就给你跪下。不，不用跪我。几十年的恩怨，我们该放下了。爷爷，你的财产我一分都不会要。你刚刚也赢过我了，咱们算两清了吧？恩风海。我可不会欠别人的人情。你不是想要陆家那块地吗？我让给你。<笑>这我可就当你是答应跟我和好了。那我的钱就算是输给你这孙女婿了。爷爷说了，我也不会要你钱，只要你们能化解恩怨。谢谢你啊，李凡。系统提示：营救叶琉璃，再晚点叶琉璃就万劫不复了。爷爷，陈伯伯，不打扰你们叙旧了。我还有急事要去办。琉璃，我来了。啊！不要，放开我！干嘛假矜持？你不是一直喜欢我吗？你没勾引到李凡，我没怪你。虽然我是喜欢你，但不能这样啊！你现在给我乖乖躺好就好了。你就乖一点吧。我可要好好庆祝一番。不，不要，我不想。琉璃，你不喜欢我了吗？那可是对你以后的前途多没好处，你可要想清楚。我我，你就别想那么多了，我们开始吧。啊！不要！我果然要出事，你真是一点人事都不办啊！小心，李凡。你怎么在这儿？我的羊！保安，保安，都给我过来！把这人给我拿下！我只是英雄救美而已，凭什么抓我？幸好没来迟，要不然好白菜要让猪给我。这么多天，我都没说占一点便宜你，你还想占我便宜？一凡，你敢打我？今天你别想出这个门！现在安家已经完了，没人给你撑腰，弄死你，你这就是我的了。看不出你这么喜欢我老婆，那你为什么还对叶琉璃出手？就你这种穷小子，才会觉得一个男人只能有一个女人，我想睡谁就睡谁。我想睡谁就睡谁。不过陆夫人，必须是安一雪这样的完美女人才配。男人花心没关系啊，可把女人看成物件似的，那就有问题了。安老爷子，小轩呐，你就别打一雪的主意了。安爷爷，都这时候了，您还这么豪横呢？安家的产业都输光了吧？您不把一雪嫁给我，安家还有活路吗？安家没收，而且你的那块地我也不要了。现在有实力收购的就只有安家了。陈先生，安家没实收，那不好意思，那牌局我赢了。这现在还动手我？李凡不可能赢的，他到底耍了什么鬼花招？陈国山也变卦了，怎么做到的？你又输了，陆少轩。不，安爷爷，那那女人根本不算什么，我心里只有一雪。刚才我说的话，您别往心里去。哈哈，现在可要嘴软了。你看看你相信的人，现在的样子。啊？那？我说，任务还没完成呢，你快点追去吧。在那儿，都外面来了。叶<笑>琉璃，你没事吧？那个陆少轩不值得你为他这么伤心。你这个屌丝懂什么？你一个人为了生活拼搏，一直以来都是少轩他帮着我，我对他付出的是真爱。他跟我说
，他看不惯安逸雪那么好的人嫁给你，浪费青春，让我帮安逸雪和你离婚。他说完事后他会娶我的。不是吧？这明显的鬼话也能信？资料显示，恋爱中的女人智商是负数。其实他让那几个流氓欺负我时，我就觉得不对劲了。可我还是不甘心，就想找他说清楚。结果，我到底哪里做的不好？我不值得被爱吗？这跟你没关系。在短短认识的这几天里，看到了一个漂亮、可爱又活泼的你，是个男人都会心动的。只不过是陆少轩他不懂得欣赏。相信，相信你自己，有理。是最棒的。陆、啊、少轩那个屎壳郎喜欢吃便便，才不是因为你这鲜花不够香、啊。李凡，屌丝就是屌丝，安慰人都这么粗俗屌丝就是屌丝，安慰人都这么粗俗。你说卢少轩是屎壳郎，那他喜欢的安逸雪成什么了？重点不在这里啊！我知道了，你这安慰人的方法真是……其实我也不知道怎么上。啊！那车，李凡，危险啊！啊啊别！李凡，谢谢你，朱迪。琉璃，你为了救我，你真是傻呀！我不会让你有事的。琉璃，你要坚持住。萱萱，萱萱，我的紧要关头，系统你跑哪儿去了？啊，今天真倒霉，怎么还撞上人了？难不成你们是来碰瓷的？算了算了，大不了一次性赔个百八十万的。这女人喝醉了。说什么鬼话！醉驾可是会出人命的，出人命最好。要是活着，那后面麻烦事儿可就多了。你啊、哦，我好像看见过你们。你是李凡对不对？就是那个直播上被称史上第一渣男。这女生就是那个网红叶琉璃，周刊上写她没什么背景。勾搭上轩上，结果被抛弃，之后就勾搭上你。哼，我这一撞，看来真是替网友们出口气了。看你一点人性都没有。怎么样，不服本小姐，想打我吗？让开！跟你这种人争论，也是浪费时间。你这车我真用了。你是想抢我的车吗？我可是要报警了。你报警了？顺便把你这个酒驾的撞人凶手一起抓了。哈，李凡，你有毛病吧？毛病的是你。可恶！你等着，李凡，我一定会报仇的。赶快送琉璃去医院。叶琉璃，要坚持住。可恶！系统，你到底去哪儿了？我来了。你怎么突然又出现了？不是你要找我的吗？别激动，坐车要系好安全带。别激动。坐车要系好安全带。他不是某人忘记了，他科目四一直没有过。啊，他
太着急，忘了自己没有驾照。你现在可是无证驾驶哦。管不了那么多了，救人要紧啊。叶琉璃没事吧？放心，他已经没事了。幸亏送来的及时，再晚些就危险了。太好了，他没事就好。现在轮到你要解释了，为什么之前你都不在？可是你要我找叶琉璃的。每个人的人生都会有很多个转折点，而叶琉璃就是你的人生转折点之一。叶琉璃原本的命运里被陆少轩利用之后抛弃。最后恍然大悟，选择了死亡。而陆少轩会将叶琉璃的死算在你头上。安老爷子输掉了赌局，你失去了靠山，最后背黑锅入狱，前程尽毁。而你能逃脱命运，只因为有系统帮你。就算有系统，但你也要接受考验。而这次我没有出来帮忙，就是你的考验。恭喜你把琉璃救下了，测试过关。你的命运已经向好的方向发展了。果然，系统也不都是靠谱。提示：新的问题又出现了。李凡。啊，一雪的声音，他怎么来了？一雪，是他吧？是的，请让一下。李凡，刚刚我们接到报案，说你拦路抢了一辆车，途中还涉嫌肇事逃逸，撞死了一名保洁员。趁警察还没过来，先接受系统大礼包吧。好嘞，恭喜宿主李凡喜提不留死角超清针孔摄像头一个。就这，你这系统山寨的吧？都送的什么鬼啊？系统提示：针孔摄像头可以偷拍叶琉璃。啊，该洗澡了。这这这什么？你居然让我做这种不知羞耻的事儿，当我李凡是什么人啊？不过系统总有系统的道理，就以你说的去偷，不对，偷拍叶琉璃。你到底想了什么奇奇怪怪的事啊？不留死角超清针孔摄像头启动，坐标叶琉璃的病房。卓苏苏，你看看抢车的是不是他？没错，就是他。他抢了我的车，就要去撞那个叫叶琉璃的网红，吓得我急忙逃开报警。什么？胡说八道！这么会颠倒黑白？明明是他撞的叶琉璃，我为了救人逼不得已才抢的车，这问问叶琉璃就知道了。讨厌，好怕怕。李凡。抢车事件我们会调查，可是你在驾车期间撞死一名环卫工人，必须老实交代。啊！天哪，你居然撞死了人！无照驾驶加上肇事逃逸，你有什么可说的？我没有，开车去医院的路很顺畅，我根本没遇到事故。那个李凡可以走了。啥？他可是嫌疑犯。有人保释。而且现在证据不足，他也符合取保候审的资格。一定是安老爷子来救我了，才帮了他一个大忙。这老兄够仗义，嘿嘿。大哥，大哥，保释金我已经交好了，我们快回家吧。就你一个人？我听说你出事，可是第一时间奔过来的，没见其他人啊。大哥，你放心。我相信警察一定会把事情调查清楚，还你清白的。安老爷子没来吗？只要让李凡别攀扯上苏苏，这二十亿的订单就是安氏的。
，那人真的是李凡撞死的。那当然，按说我们周家也不是怕事儿的，但苏苏马上就要出国了，没时间跟那个赘婿和被撞死的穷鬼家打官司。李凡认罪，顶多在里面待几年，大家都有好处。因为要出国，所以下血本也要让李凡认罪，当我傻吗？可这订单足够让安家振兴了，爷爷是因为怕安家没落，才寄希望于李凡。到底该怎么办？哟，你们这是商量着要坑我进监狱呢？二十亿，我李凡的身价涨了，之前还连一颗八百年的人参都不值。李，李凡，你回来了。你的意思，是我不该回来，对吗？没有你们安家，我就活该没人保释，活该蹲冤狱。我不是那个意思。他从来没用这么冷冰冰的眼神看过我，他怎么能这样看着我？李先生，我正想跟您当面商量。小女周苏苏今年才二十一岁，实在不该因为别人的性命而抹上污点，断送前程。李先生，我正想跟您当面商量。小女周苏苏今年才二十一岁，实在不该因为别人的性命而抹上污点，断送前程。希望李先生帮帮忙。他醉驾撞死，反过来还成受害者。没证据说苏苏是醉驾，更没证据说他撞人了呀。反而有人看见是你开的肇事车，李先生。我不想让事情太复杂。你认罪，安氏会得到二十亿的订单，我会额外支付你一千万的感谢费。当然，死者那边我也会给足够的慰问金，皆大欢喜。真是千妇女吗？办事套路都有。可惜，我李凡不吃这一套。你听好了，周苏苏的监狱蹲定了，多少钱也救不了。我说的，还有你，安一轩，你真的让我失望透顶。你不是一直都想要离婚吗？那就离婚吧。是，什么？李凡，你别给脸不要脸，小心我搞到证据，让你从肇事逃逸变成蓄意杀人。你还挺豪横，有钱买不来正义，知道吗？伪造证据犯法，知道吗？你也等着坐牢吧！啊，疼疼疼疼疼疼！李凡，你是疯狗吗？我啥也不是。现在没有证据能证明你的清白，别再把事情闹大了。这不是逼得周家狗急跳墙吗？到时候谁都救不了他。安一雪，注意你的态度。你现在在我这儿已经没有位置了，再用这种语气和我说话，小心我对你也不客气。我要弄死他，弄死他！这还是那个唯唯诺诺的废物李凡。爽啊！老虎不发威，还真把我当猫奴了。不过姓周的确实麻烦，那些做伪证的一定拿了他不少好处，不会轻易改口的。我得找到没有撞人的证据才行。不留死角超清针孔摄像头传来影像，系统询问是否录像存档。这不是周苏苏吗？快录像存档
，姓周的就擅长用钱砸人。周苏苏过去，肯定是要收买叶琉璃。偷鸡不成啊，想做伪证，却反而暴露了自己的罪行。只是如果叶琉璃出卖我，那真的枉费我三番四次的救他了。你是谁？我是撞你的人呗。不过你当时晕倒了，所以没看见我。明媛圈这么小，你应该认识我吧？今天也是倒霉，就喝了点红酒，结果连着撞了两个人。上一个没你运气好，当场就死了。要不是李凡多管闲事，你也该死了。你想干什么？这里是五百万，我要你跟警察说，李凡在送你来医院的路上撞了人，这事儿不难吧？我爹地已经买通了目击者，谎报了事故时间，但他们没办法证明开车的是李凡。再有你的证词，李凡的罪名才能彻底实锤。你要我冤枉李凡？这钱赚的可比帮富二代容易多了。你跟了宣少这么久，也没赚这么多吧？滚！想让我冤枉李凡，你做梦！他虽然是穷屌丝，但也轮不到你编排。哼，我的假体，你居然敢打我！说什么啊？你不就是嫌钱少吗？告诉你，没有你，我爹地也会救我的。呸！我这就给警察打电话，说你要贿赂我。哼，贿赂？我还说你勒索呢，想搞我？你有证据吗？今天也是倒霉。就喝了点红酒，结果连着撞了两个人。嗯，画面还是相当清晰的，不错不错，相当充分的证据。陆陆相，怎么可能？我明明问过，这间病房里没有装监控的。你这蠢女人，劝你现在去自首，争取个宽大处理。你难道不想要我吗？我身材不比那个飞机场网红好吗？李凡，其实我喜欢你很久了，你别把这个视频交出去，咱们把罪名都推给叶琉璃，我就给你，好不好？我要宰了他！我会的花活可多了，让我伺候你吧。听起来不错，可是啊，我最不喜欢有骚味的东西了。女人也一样。我最不喜欢有骚味的东西了。女人也一样。周苏苏，你涉嫌醉酒驾驶、肇事逃逸、致人死亡、制造伪证，跟我们走一趟吧。我怎么会这样？警察同志，还有他爸爸周达，别忘了一起查呀！<笑>我要找我爹爹。找最好的律师，多少钱都无所谓，一定要救苏苏出来。居然真的敢害苏苏，我要让你付出代价。成达集团董事长周达之女周苏苏酒驾肇事，被判入狱二十一年。<笑>周苏苏的判决下来了，真是恶有恶报。他爸爸周达扬言要给安家好看呢。你这个赘婿可给安家惹麻烦了。太怎么样怎么样，反正安家跟我没有关系了。你真打算和安一雪离婚？我想用真心换真心，结果人家觉得我犯贱上浮。那安一雪魅力再大，也不值得我一次次无条件热脸贴冷屁。废<笑>柴赘婿离婚
，那我小三的帽子就能摘下去了，失去的人气一定可以再回来的。哎，别乱动，又摔了。林<笑>婚，你这么高兴，难不成是喜欢上我了？想要当我的正牌老婆？难怪放着轮椅不坐，非让我背着你。你你胡说！谁要做你老婆？你还没离婚呢。他离了婚就行了呗。莹莹，莹莹，蜘蛛。韩一雪，担架上的，杀老爷子。你先回家，我有点事要去处理。我还是个病号啊，什么事这么重要？等我回家。我我我我我为什么等你啊？转啦！啊，爸，你立遗嘱了没有啊？公司到底归谁？您可得说清楚。够了，你们眼里只有钱吗？爷爷的治疗方案还没定呢。啊！你可少假孝顺吧！老爷子变成这样，还不都是你老公惹的祸？李凡得罪了周达，害我们失去所有程达的订单，老爷子这才被气得中风。呵呵。你不就是盘算着李凡之前得了百分之二十老爷子的股份，不想让我们找到遗嘱吗？可那份股份转让书啊，早让李凡撕了。你们在胡说八道什么？我是在担心爷爷。安雪又被人娶了的事，我的爷爷要把安家的希望寄托在李凡身上，你们简直是没心肝的狼！敢这么欺负我老婆的人，我绝对违法。现在，系统提示，请宿主李凡帮助安一雪解决困难。什么？帮安一雪？让我重新做回舔狗，然后顺势继续做他们安家的赘婿？中病毒了吧你？喂喂喂，这可是系统在计算分析后得到的最优解决方案。再说你也不挺想帮他吗？否则跟过来干嘛？我只是来看看阿老爷子，毕竟他待我不。如果系统有能给他治病的方法，我一定义不容辞。但安一雪马上就不是我老婆了，我实在没地方管他。哥们儿有钱有系统，这世上值得我珍惜的女人还多着呢。啊，抱歉。讨厌，疼死了。哟，好漂亮的美。瞧瞧，我随随便便撞上的妹子都比安雪漂亮，可见之前多么鼠目寸光，居然以为安雪是这天下最好的女人。只是这妹子看上去怎么这么眼熟呢？好像在哪里见过。李凡，他是李凡。讨厌，哼！算你跑得快，不过别以为这样我就能轻易放过你。天哪，那个李凡也太坏了！我原以为他就是个吃软饭的，没想到居然找小三，还害爷爷病倒。啊，安家被他搞得乌烟瘴气。他还把你爷爷给咱们的百分之二十股份给撕了。妈，安月刚回来，你就少说两句吧。好女儿，你得跟妈统一战线啊！你叔叔伯伯抓住李凡的把柄，不想给咱家分财产，无论如何都得把他赶走。您放心吧，有我在，谁也别想欺负咱们了。回来就甜了，爷爷还健在。
，丽凡，把我的头疼药拿来。居然忘记李凡已经走了，是什么时候开始？我已经习惯接受他的照顾。叶学姐看上去好伤心，我非废了那家伙，姐姐出出气。没想到你家这么大，别说我住下了，就是再生三两个娃都够了。你少动歪心思，我是腿脚不便，想找个人照顾，也想蹭你的热度翻红，才勉强收留你这个离家出走的赘婿的。我就打个比方，你脸红什么？解释什么呀？你要是那么喜欢我。等我离婚了就嫁给我，怎么样？我什么时候说喜欢你要嫁给你了？作为一个正常成年男性，女孩子是不是对我有意思，我还是看得出来的。姐夫，我是安月，你方便出来一下吗？家里现在乱成了一锅粥，我只能依靠你了。安月又是谁啊？是安一雪的妹妹，一直在国外读书，我也只见过她的照片而已。我得出去一下，她说安家乱了，别人我可以不管，但万一是安老爷子有事儿，我必须帮忙。是你呀、啊。我就说，为什么在医院里感觉你眼熟？你比照片上漂亮多了。大晚上的，为什么约这么偏僻的地方？你说安家乱了，爷爷他没事吧？放心吧，爷爷情况挺稳定的。不过，你等下有没有事，就不知道了。哎，系统提示，快逃！这情况还用你提醒？走干嘛了？抓住他，让他欺负我姐姐，给我往死里打！让你欺负我姐，不打得你满地找牙，真觉得我们安家好欺负。不打得你满地找牙，真觉得我们安家好欺负。我帮你解决了这货，你怎么谢我？吴宝云，你放手！装什么青春？从国外回来，不都很开放吗？来之前，你可是要答应谢谢。我是说给你钱，我是安家人，你也敢耍流氓！安老头都快死了，你算个屁！老老实实让我快活一下，不然就把你扔给我那些弟兄们一起来！救命！这小妮子。居然要被自己找来的猪硬拱了！救命！虽然活该，可眼看着女孩被欺负，我不能不管啊！况且不想办法脱身，我也麻烦。割麦子，我可是把好手。好歹是安家人，敲晕了那只手猪，再拉上安月，大路上应该就没人可能找。消息没错。范宁果然在这儿，敢害苏苏，我今天非弄死你！李凡在那儿呢，给我打死他！怎么全在一块儿了？嗯
恭喜宿主解锁隐藏成就 C 到家，获得外挂包选项，请确认。A 选项是忠心耿耿却铁憨憨的神武小弟。B 选项是兴趣搞基却能以命相护的比利王。哎，没悬念，我灭了他！嗯嗯、我看谁敢碰我大哥！大虎，我的外挂小弟是你呀、啊！哥，敢用锤死他们不？我还半死就想。别闹出人命了！大虎打架还没输过，被群渣的再来十个二十个。哈<笑>说了，半死！<笑>别现在就让你舒服！呀，你无耻！喂，吴云宝，是所有白菜。都能随便拱的，大哥，都打半死了。嗯，咱俩可有阵子没见了，找个地方好好唠唠。喂，还想干什么？那群渣渣都废了，不补天干。我我害怕，你送我回家行吗？吴云宝仗着他爸爸吴宗南的势力到处惹事，别人躲都来不及，来倒贴。我又不知道。陆少轩就告诉我，吴宝云有很多打手，也没说他是个流氓啊。我就想替我姐姐出口气。又是陆少轩，看来周达的人突然出现。他，李凡，哦，你对月儿做了什么？怎么他满身是伤？哎，姐，不是那么回事，你听我说好不好？你别替他说话。李凡，你不满安家。大哥冲我来，对一个小女孩出手算什么？太卑鄙了！真的不管李凡的事，是我。我刚刚才保证你贞操，让我亲一下没关系。你，原来你也是坏人。安逸雪，我现在就是对安月出手，你能把我怎么样？他这一生气就胃疼的毛病，好像更严重了，居然晕倒。魏耀和周都在这儿，我能醒了让他吃。你要走，姐姐是因为你刚才突然亲我才气晕的，你得解释。从结婚到现在，我跟他解释的还少吗？有用吗？他愿意怎么想就怎么想吧，反正我不在乎。哦，对了，刚才亲你那一下可是我的初吻啊！你赚到了，所以你还欠我人情呢。你去死！人家也是初吻啊！这味道，李凡做的粥。呀，姐，你醒了。姐，你真厉害，又闻就知道是李凡的手艺。他说了，让你先吃粥，再吃药。谁稀罕那渣男做的粥？他人呢？哎呀，我都说了那是误会，他是被你逼急了才。姐，你怎么这么倔呢？啊？什么声音？啊？切，你懂什么？那只是他想图谋咱们家财产，装出来的。
。哟，你这赘婿怎么还有脸回来了？难道是也想分我们安家的家产？哎，李凡，老爷子之前就想把股份都给你的，他遗嘱是不是放你那里了？你分了多少？听这口气，俺老爷子的遗嘱不见了。那个股权转让根本不算数，凭什么不算？那是老爷子当着所有人的面答应的。李凡和一雪还没离婚，他的就是一雪的。哟，现在承认她是女婿了？当初是谁到处造谣李凡全家都是骗子，不想让一雪和他结婚的？你闭嘴！<笑>李凡。安一雪对你成见那么深，都是你这位丈母娘的功劳啊！你们婚前他可没少折腾，他现在为了遗产才想起你。哈哈，你可别再犯傻帮他了。妈，你太过分了！我就觉得李凡没有那么坏，怎么名声却那么差？姐也不信他。原来是你做的，你懂什么？我不想你姐嫁给穷鬼有错吗？当初一雪要是嫁给陆少轩，我何苦在这里争家产？遗嘱一定在你那儿，现在交出来，我还能让你继续待在安家。你你交出来也是假的，李凡，你别想拿走一分钱！你们安家人有完没完？你们想狗咬狗？关我屁事！哦、<笑>大虎，啊、哦，大哥叫我，给我记住这里所有人的脸，以后谁敢出现在我面前，就往死里锤！哼，打扁你们！哼，所有人，包括我吗？刚刚不是还很温柔的给我煮了粥，这么久的误会解开了，却要和我划清界限，烦死了！就惦记着分钱，没一个想着老爷子。真难得你在安家能闷一回。以前还不是看在老爷子的面上忍了那帮龟孙，我现在又逆袭在即，还怕他吗？嗯，大哥要打他们不我靠！怎么走回这里来了？那个好像是吴宗南呀、啊。南爷，云少爷被人打了，看这伤势，恐怕……想好了再说。我我我就是拼了命也治好云少爷，您放心。下手的是安家的赘婿李凡，去说一声，我要把这赘婿扔海里喂鱼，让他们准备后事吧。系统提示：对方有枪，贸然过去的死亡率为百分之百。这还用你说啊？不，不打吗？打屁打！你快走！怕是鬼不怕事儿，不能找死啊！去看看。是。敌人还有三十秒抵达战场，宿主生命进入倒计时。拼了，拍到一个算一个。系统提供保命方案，宿主是否进入选择？嗯
，有选择你不早说。A 方案，万能气自扬，身边的人会成为攻击目标，掩护你撤离。B 方案，人虎则无敌，对天高呼，女凡在此，天兵天将速来营救。这是什么不选项？还有十秒钟被敌人发现。宿主李凡，请选择。想知道，如果选 A， 十，有我挡枪的肯定是你。八，我选 B， 七，那就是送死啊。五，我选四，三，一，我才不会看。嘘。用户李凡选择结束，请快速执行。找到了，啊、是李凡。真准时。李凡在此，天兵天将速来营救啊！这小子疯了吧？干死他！啊！李凡，快上来！这这什么操作啊？哎、啊，多久了？啊啊啊、对不起啊！快起来！啊！哈哈哈哈！李凡，好小子，我女儿的枪法还不错吧？刚才还真是惊险呢、啊。幸亏刚刚听到你的喊声，要不然天色这么暗，想找到你可不容易。啊，陈爷爷，小子，你废了吴云宝的事儿都传遍了，吴宗南那个人最是狠毒，我就猜他一定不会放过你。谢谢你，在这座冰冷冷的城市里，除了俺老爷子，居然还有人肯庇护我。小子，吴家、周家、陆家。惹不起的几大势力，你可得罪了个遍呢。今后什么打算？从头到尾，我都只是在自保。他们没有能耐，斗不过我，怎么就成我得罪他们了？他们收手就罢了，要不然人挡杀人，佛挡杀佛，我是不会认怂的。哈哈哈哈好小子，好小子，有志气。怪不得安老头子拼死也要护着你，爷爷。周达开始针对你的时候，安风海就托我把这个文件交给你，并且嘱托我无论如何也要护你周全。啊，这，这是爷爷的遗嘱和安氏所有股权的转让书。没错，只要你想，整个安家就是你的了。到时就算是吴宗南。一时半刻也不能拿你怎么样了。安家这棵大树已经被重铸了，能力挽狂澜的只有李凡。安老头把东西交给我，回去当天就住院了。他这辈子在生意场上什么风浪没见过，居然被周达气的心脏病突发，差点送命，真是。啊、陈爷爷，您说爷爷他是在家里心脏病突发的？是啊，怎么了？爷爷生日时，我送了一颗八百年的野山参做寿礼，心脏病发作，一根参须就能把人救回来。爷爷说安家被重铸了，用秘密送出遗嘱和股权，安家有内鬼，爷爷是被害的。你说真的？陈爷爷，这遗嘱和股权您先帮我收着吧，我不能回安家。安老头所有的希望都在你身上，你居然这么胆小！你还挺聪明的。内鬼是谁都不知道，现在贸然回去和送死没分别
。没错，而且我现在回去借款安家，那鬼狗急跳墙可能会伤到爷爷，陆少轩那群人也一定合起伙来攻击我，我得先铲除这些威胁。那些人在暗地里等着整死我的，我可得好好整。不能让他们失望。我有点佩服你了。我有。其实我倒有个万全之策。你不是在跟安家的丫头闹离婚，索性直接娶了我这小女儿吧。到时候陈家和安家联手，看谁敢造次。爸，你老毛病又犯了是不是？看见个男人就想把我嫁出去啊？这小子危急时刻不贪图安家财产，还有勇有谋，给俺老头当孙女婿白瞎了。系统提示：陈国杀是认真的，考虑听前面。别搞我啊！这父女俩太火爆了，我还是喜欢温柔型的。你愿意去哪就去哪，回安家继续当你的软饭男吧，渣男！我没说回安家呀，只是搬去别的地方。这，不听，我再也不要理你了。哎呀，俺娘说城里的女人是老虎，真没骗俺、啊。你那叶琉璃的范老师到底呢？他为什么这么生气呢？想还是不想和你住呢？哼，女神。就是爱吃醋、胡思乱想，别管他，爱生气生气去吧。我现在得搬出去住，不然会连累他。大哥，我们以后住哪儿啊？大虎啊，你哥我虽然不是富豪，但这阵子当网红，好歹也赚了几百。我要买房，有自己的家。嗯嗯嗯嗯。请问先生需要什么样的房子呢？预算五百万左右的别墅吧，五百万，你买的是厕所吗？怎么哪儿都有你？哎呀，陆少宁又来了，有什么可以帮您的吗？我这次来要买个狗屋，狗屋嘛，自然和人住的不能比，两千万左右的别墅就好了，低于这个价位就不要给我看了。那是狗都不如的废物才会住的地方。你这个手下败将，是在跟我炫富？<笑>你不会以为搞垮了我一个直播平台，或者塞给我一张假的奶茶秘方，就算赢我了吧那些在我眼里屁都不是，我们根本就不是一个世界的人。就好像你穷极所有，也只能买个五百万的破房子，而两千万对我而言，也不过是消遣。陆少轩，你还真把我的低调当无能，不就是钱吗？以为我没有？喂，我要看五千万的别墅。哦，好好的，先生。他这是想在精神上压垮我。不会让你得逞。我看你的牛逼还能吹多响。据我所知，你现在住的别墅也就三千万。跟我比，你住的才是狗窝。你苏苏竹明，杭卡里有多少钱一天的没数吗？怎么要五千万的房子？放心吧，一切尽在掌握。李一凡，你跟我斗谁钱多，会让你哭都哭不出。给我六千万的房子，我要七千万的。哎，那个能和陆少叫板的人是谁啊？安家的赘婿，网上叫他史上第一渣男，可火了。哦，现在网红都这么有钱吗？等下去要微信好了。李凡，我不信你有这么多钱。陆少是不相信我有钱，还是没有底气啊？不信你就试试，看看你付款之后，我买不买房就完了
，有刷卡，一两千万的市区别墅现金。李凡，你要是不买，你就是孙子。路上款已经结清了，这是钥匙。你乐哦，好嘞。我刚来时看的那套五百万的别墅，全款结清。好，好的。啥？怎么啦？说好的你付款我就买房啊？从头到尾，我可没说要买比你贵的。臭屌丝，你敢耍我，我打死你！大虎。哥，打死你！嗯，听说买房能抽奖，对不对？嗯，是。宿主足智多谋，躲过敌人羞辱，系统奖励被激活。你这系统奖励真是没什么规律啊 ！A， 瞬间长高十公分。B， 得到一栋天价豪宅。傻子都知道选 B， 李先生，请您砸金蛋。好。这种抽奖，能中一瓶酱油就不错。嗯、恭喜李先生获得半城企业头等大奖，价值十亿的市区豪华庄园一座。啥？哇！全国十几万个金蛋里唯一的超级大奖。欢迎您下次光临。<笑>李凡，你抽到了十亿的别墅，给我让出来！哟，陆少，您这是嫌一亿两千万的狗屋不够住，想要我的房子？少废话，要么交房子，要么今天我弄死你！老妈知道我用公司的钱买了一栋的别墅，非打死我不可，搞不好以后都不会让我碰公司的生意了。哥，把他们打几成死？在我们陈家的地面上，我看谁敢乱来！我听说有贵人抽到我们集团的超级大奖，陈情，这楼盘是陈家的？我去，该不会是爷爷故意给我一座庄园，想让我娶她女儿吧？<笑>刚才陆少轩的脸都气变形了，真是比让我狠狠揍他一顿都开心。谢啦，多亏你及时带人来，我才能看见这么精彩的画面。你刚帮我卖掉一座一亿的豪宅，该我谢你才对。你们陈家十亿的豪宅都当抽奖礼品，还在乎那一亿？想看看那十亿豪宅的底，可别真是他的嫁妆。你不知道吗？很多人都知道那是陈家一座卖不出去的凶宅，所以才拿来当礼品。这这样啊？不过。那是对外的说法。着火了！天雷来了！这房子无论是谁住进去，轻则倾家荡产，重则家破人亡，无一幸免。直到我们找来高人指点。宝地呀、啊，此乃帝王龙脉，只可惜没有人能压得住这份福泽呀。恐怕就连我们陈家也受不起这宅子，在全国的楼盘都设置抽奖，只有那十万里挑一的幸运儿才担得起帝王命格。
，我们到喽。顶级的帝王豪宅就在眼前，看你敢不敢住喽。帝王之所，一般人听了陈情的话，都会对这里退避三舍，不敢入住。可我李凡不是一般人，别说龙脉。就是阎王殿，我也照样压得住。啊！你真要住吗？我跟你说的这些可都不是开玩笑。若不是帝王命格，接手这宅子，你可能就性命不保了。原来你在担心我呀，还以为你要赖账呢。所谓帝王，便要无畏无惧。我现在要是真的害怕或顾虑，那才证明我不是帝王命格。但现在恰恰相反，我真心觉得。这里是我天命所归的住所，既然注定是我家，岂有不回的道理？就现在，帝王归位。这宅子的煞气。竟然一瞬间就被冲散了，大概是被我的王霸之气冲散了吧。我的地盘，煞气不敢留在这里的。李凡抽到了帝王豪宅，小晴啊，他若真是那位带有帝王命格的人，趁他要离婚，你可一定要把握住他。不管对陈家还是对你来说，李凡都是可遇不可求的好姻缘呐、啊。喂，陈小姐，你怎么了？脸这么红，不会是病了吧？呃，没，没有。那个，你先住下吧，我，我有空再来找你。再见。哎，我走的真快。走的也好，我得好好逛逛我这座超级大豪宅。呜，咯咯咯咯咯，这可是至今你送给我最靠谱的东西啦。小青啊。你这不是挺中意李凡这小子的吗？赶紧的把生米煮成熟饭，怀上了，人就是你的了。你要是缺少经验，要什么服装啊、道具啊，或者什么小药之类的，爹爹来准备，准保你拿下那小子。你真的是亲爹。宿主所在地系统无法识别，请问宿主是否开启解谜模式？请选择。哎，这是系统的隐藏板块。哎。这是系统的隐藏板块。宿主李凡到达宿命重叠点，开启解谜模式。这是屁的解谜模式，分明是要命模式啊！你目前所在的位置是意识流，不会淹死的，放心吧。我知道第二次就是意识流是什么类型。哎，真的没事。我早就说了嘛。我往死里打！好嘞，那不是我吗？轩，谢大娇出人命了，适可而止吧。这什么时候有你说话的份儿了？安一雪，你就是我玩剩下的破鞋，还真当自己是陆太太啊？你说什么？我说，要不是为了把安氏搞到手，我会浪费时间在你身上。安老头被我搞死了，安家完了，你在我这屁都不是。爷爷，果然是你害的，陆少轩，我让你偿命。让我偿命，你凭什么？啊啊
！你个废物，垃圾，穷鬼，都被搞专家了，你还能搞到这么座豪宅？说你是帝王命格，你也配？把李凡给我扔到泳池里，做成意外溺水的样子。不是说这宅子除了他，谁都不能要吗？那我就让他死在这里。然后再把安一雪送去给周达玩玩。是，让我去陪周达。他缠你的身子不是一天两天了，好好伺候着。要是不想被我扔到街上去要饭，就帮我把周家的项目搞到手。啊、不，你不能这么对我，王小轩，你不能这么对我。兄弟，陆少侠的命令，对不住了。只要这么死了，这叫什么帝王命格？你不甘心啊！这辈子我就是个悲剧，身边的人也是。若是给我个机会，我要扭转所有的不幸。若是给我个机会，我要扭转所有的不幸。天命之人，等待许久，你终于来了。你是？记住你的誓言，扭转所有的不幸，准备开启新的人生吧。啊啊我是重生来的，准确的讲是人生重置。刚才你看见的是你人生的另一种可能。本系统一直被雪藏在这座宅院之中，等待天命之人，也就是拥有帝王命格的人来激活。我全明白了，这座宅子之所以别人住不了，都是你搞的鬼，因为他们和系统不匹配。你敢？想不到我人生的另一面那么黑暗。身边的人都没有好下场。没错，你就是个悲剧大集合。不过目前你表现还不错，叶琉璃已经脱离惨死的命运，安家也还没破产。但是，即使有系统给的救命人参，爷爷还是变成了植物人。这是宿命的原本指向。你的选择稍微出现偏差，就会将命运打回原形。你也是。如果不加干预，你还是会死得很难看。我才不会死！既然是天选之人，我就要把命运彻头彻尾的攥在手中，更要把那群想害死我的王八蛋虐成渣。气势一百分哟！那个，你是李凡吗？不见，你还记得我吗？任千柔，他怎么在这儿？好巧啊！听说你入住到安家了，难道这是安家的房子？呃，这宅子是我的。你说是就是吧。那我能进来拍拍照、发朋友圈吗？业主先生。哦，好啊。耶<笑>、yeah, ，太好了！<笑>谢谢你哦。青铜器的谢花人牵手，不仅漂亮，而且活泼可爱，即便对我这个穷小子也非常友善。多少人被他这虚伪的外表给骗了，也包括我。李凡，这里有人吗？我可不可以坐下？哦，没没人。千柔，这是上堂课的作业。
，仙柔，这是上堂课的作业，已经帮你写好了。哇，好厉害！哼，光哥，你不是打算追怨千柔吗？李凡这穷鬼居然敢跟你抢！给我好好教训他！俺、啊、们像只天鹅肉，给我打！啊啊啊啊这个包包我喜欢好久了，你对我真好。哦，那你说说，是我好还是李凡好啊？嗯，<笑>讨厌！要不是李凡成绩好，能帮我写作业，我才不会接近他呢。你是不是误会什么了？见他那窝窝囊囊的样子，我就恶心。我喜欢的一直都是范光尼啊。<笑>哈哈哈明明我才是受害者，范光那混蛋居然买通了同学。李凡在校殴打同学，休学反省半年，记过处分。奶奶的，越想越生气啊！你个绿茶婊！大哥，你赢巅峰饭了吗？大虎，你回来了，正好。帮哥哥办点事儿。哇，超级豪宅就是不一样，拍出来的照片超级漂亮呢。<笑>李凡，都给了你啊，我们要不要去喝一杯呢？你是谁？李凡呢？啊啊！疼死了！你是谁呀、啊？救命！李凡，救命啊！想偷东西。就去别的地方，这里也是你能来的。挺漂亮的小姑娘，居然是个小偷，拍个照传网上，再有入室盗窃就找他。我看搞不好是来卖肉倒贴的，把他移交派出所。我不是，我不是小偷。看你刚才卸成那个样子，没想到只是把他扔出去就完了。你猜为什么？我让大虎把他扔出去，而没有自己动手。因为亲自动手，关系就闹僵了。回到学校，任倩柔对我还有大用处呢。好利用利用的，好戏要开始喽！我要把践踏过我的人，一个个虐成渣。那就快开始你的表演吧。疼死了！李凡，那混蛋跑哪儿去了？害我以为要把那个怪物杀了。听说了吧，咱别墅区的那个超级豪宅又有新主了，业主好像叫李凡。富豪榜上没听说过有这一号呀、啊，那可是十亿的豪宅啊！嗯、那个豪宅，真的是李凡的资产，价值十亿。如果我要是能嫁给他。这份财产岂不是就有我的一半儿？据说李凡正在闹离婚，真是老天给我机会，我马上就要变成豪门阔太郎。哪来的小花子？这种高档住宅区也是你能来的？快快！我我这就走，这就走。光哥，李凡那小子成了安家的赘婿，今天就要复学回来了。你说他会不会利用安家报复咱们啊？你还真以为安家会搭理他？穷逼永远都是穷逼，我二叔可是校董，这回非得让他直接退学不可。光哥威武，光哥霸气
，敢得罪我光哥，这辈子他都别想好过。等会儿见着他，我先抽他两嘴巴，给您解解气。没办法，这个世界就是残酷的，谁有钱谁是大爷。哼哼。在教室吃下顿的自助，太奢侈了，太奢侈了！嗯、我说少废话，多吃多吃、嗯嗯。哇，好帅！五星级主厨气质就是不一样。光哥，咱没走错地方呀，教室怎么变成高档餐厅了？我他娘的怎么知道？哟，这不是我王哥和范哥。真没想到两个学渣还能来上课，这也没准备你们的位置呀。李凡，你好坏啊！可是我好喜欢。李李李凡，这排场是你搞的？不过是为了庆祝我复学，请同学们吃顿便饭而已，也就花了十万。十十十十十十十万！呸！花多少钱你也是个狗一样的赘婿。你以为你翻身了？不出三天我就让你从学校滚蛋！你以为你翻身了？哼，不出三天我就让你从学校滚蛋！我的天哪，放光，你不会还以为你二叔是校董，在这学校可以横着走吧？赶快给他看看！好嘞。经查明，我校董事会成员范建贪污受贿、滥用职权，肆意诬陷在校学生，从即日起被开除董事会。特此声明。啊！二叔被开除了，怪只怪你二叔做的坏事太多，得罪的人也太多。我没花多少钱，就买了一大堆他违法的铁证。李凡，是你搞的鬼！我只是揭露事实真相而已。你常说有钱就有一切，那你猜我买没买你违反校规的证据？毕竟我有钱呀。你你想怎么样？放心，我不会让你退学的。毕竟你要是走了，我以后挤得谁去？饭后游戏，从现在起到放学，只要扇饭光或王天来一个耳光，就能从我这里领取一千块现金。谁参加？我我我,我，太好了！大哥，你这招可真够损的，就是有点贵。你让大虎直接揍他来一顿不就得了？钱就是用来花的，让大虎出手，没有这样来的解气。不过钱再多也不能坐吃山空，咱们得有自己的生意才行。帮我查一下，任千柔现在在哪里？机尾们 ，L U 的新款包包只要六万五，来一百个人拼一下吧。嗯，看看有没有哪个笨蛋上钩。一群穷鬼，七百块都不舍得，还想掉富二代？这么贵的包，你个穷屌丝买得起？小帅姐姐要找个好点的理由吧。穷屌丝买不起，我买得起，不就是个包吗？喜欢的话，我送你。李凡。这包这么贵，真的可以吗？卡都刷完了，你还在这秀演技？刚刚我在学校请同学们吃饭，没看到你，这包就算是赔罪了。那我就不客气了。李凡果然对我有意思，放光那小气鬼都没买过这么贵的包给我。其实我也是有件事想要让你帮忙。不会是想让我当你女朋友吧？<笑>